皆さんおはようございます4月8日月曜日です今日の全国の天気をお伝えしますこの時間の担当は小林理恵奈ですどうぞよろしくお願いいたします今日は西日本や東日本を中心に傘の出番となるところが多くなりそうですまずはいただいております最新のウェザーリポートから見ていきましょう一枚目のご報告は東京都葛飾区 K7C さんですもやもやと白く霞んだ濃霧の朝ぼんやりと見通しが悪く車の運転など場所によっては注意がいりそうほぼ無風で湿度が高く湿気でメガネが曇りますといただいています現在関東から北海道にかけての太平洋側で濃い霧が発生しているところがありますスタジオの外、千葉幕張でも現在霧に包まれており、朝、特に午前のうちは特に指定の悪化、要注意です。では続いて見ていきましょう。宮崎県西都市からのリポートです。リポーター名、ヤギのブルーチーズさん。張り裂きみたいなポツポツ雨降ってますとコメントいただきました。細かい粒の雨が降っているということで、九州方面からもご報告いただいています。この時間、九州の方面では宮崎でしたり、大分のあたりから弱い雨のご報告いただいておりますが、この後はよりしっかりとした降り方になっていき、次第に雨のエリアは東へと拡大していきそうです。では、おしまいにこちらのリポートを見ていきましょう。北海道岩内郡、京和町それなりにさんです。4時42分、薄曇り、7.5 度、西に薄雲が広がっていますが、静かに夜が明けていきますとリポートです。こちらはグラデーションがとっても綺麗な、素敵なリポートをいただいています。今日は北海道でも、えー、道東の一部を除いたエリアでは、比較的穏やかなお天気続いていきそうです。また今日はですね北海道昨日よりもさらに気温上がる地点なども出てきそうですので、えー、体感の調節もうまくする必要がありそうですではまずはいただいたリポートから見ていきましたここからは今日のお天気予報センターの飯島さんと詳しくお伝えしていきます飯島さんどうぞよろしくお願いいたしますまずは実況のお天気ですけれども、東日本や西日本を中心に雲が目立っています。はい、特に関東など中心に霧のご報告も相次いでますね。そうなんですよね。はい、先ほど出社するときにもかなり濃い霧に包まれていました。うんはい、で、この霧は実は前線が影響していると考えているんですけれども、はい、午前9時の予想電気図をご覧ください。日本の南海上に前線が解析されています。沖縄付近から。日本の南海上にかけて前線があるんですけれども、まあ、このために南西諸島や西日本の太平洋側を中心に雨が降っているんですけれども現在の天気のご報告と雨雲レーダー重ねてきますとこのようになっていまして前線に伴う雲は主に西日本の太平洋側に広がっているんですけれどもよく拡大してきますと関東地方やそして一部北海道地方の太平洋側にもエコーがあってそして雨のご報告があります、はい、この前線が解析されている場所から遠い場所でも雨が降っているんですねで、それをもう一度実況天気図の解析も含めてこの天気図に重ねていくとこのようなところに前線が隠れているのではないかと考えています、はい、どのようなものかと言いますと春の空気と初春もしくはまだ冬の七残りのような空気ですねこれが大陸から北日本を覆っていてそして雨雲がこの南海上にある前線から遠いところにも広がっているということなんですね、はい、で特に関東地方では今この雨が止んでいるところが多いんですけれども上空は緩やかに、まあ、あの風が弱くなっていますのでこの影響で、えー、ノームになっていると思われます先ほど見た,見たら羽田空港で指定200メートルのノームになっていてこれ羽田空港としてはかなり珍しいんですね、はい、で今日こういったあ低い雲が垂れ込めて雨が降りやすい状況というのがずっと続きそうです、はい、そしてこの南海上の前線なんですけれども今日特に後半を中心に西日本に広がってくる予想です、はい、これは午前6時の雨のシミュレーションですけれども時間を進めていきますと、はいまあ、午後になるほど
雨の降る範囲が広くなってしかも雨足が強まるということが分かります。特に沖縄本島地方などでは、はい、今日の夕方ごろを中心に雷や突風を伴って雨足が強まる恐れがあります。はい今日は夜にかけては関東や夜遅くには東北地方でも太平洋側雨の降るところがありそうですので、えー、ぜひ今後の雨雲の動き確認した上で雨具を持ってお出かけくださいまた昨日まで、まあ、週末もかなり気温上がりましたけれども週明けの今日気温はどのくらい上がるでしょうか、はいえー、今日まではね天気のアイコンで見ていきたいんですけれども、はい、西日本から東日本にかけてはやはり前線がかかって曇りや雨となりますので、はい、昨日と比べると気温がやや低いところが多いですね。はいまあ、そ,うではそうは言っても、まあ、極端に低いというわけではないんですけれどもお、まあ、日差しがあまりないので昨日と比べるとやや、まあ、あひんやりと感じられるかもしれません。一方でで北日本では日本海側を中心に日差しがありますので昨日と同じか昨日よりも気温が高くなるところが多いようです、はい、東京と旭川が同じ気温ということで,で、ね、今日は北日本かなり上がりますね。そうですね、はい、で東京の21度の予想というのはちょっと注意が必要なんですけれども、はい、今かなり低い雲が垂れ込めて、まあ、霧も発生しているんですけれども、ねはい、こういった状況が続くと予想よりも気温が下がってしまう可能性がありますね。うん、はい今後の気温の変化も注目してお過ごしください。特に北日本エリア雪の残っているエリアでは融雪にも引き続きお気をつけください。では最後に今日の空読みのポイントをお願いします。はい、今日はやはりこの前線が近づいてくるというところで、まず西日本では太平洋側を中心にまあ黒曇りになると。それだけ雲が厚いということで、今日や雷雨のサインということになりますね。はい、そして、えー、北陸地方や中国地方、東海地方などでは、この前線が近づいてきて、運転が下がると雨が近いサインということになります。そして、東日本から北日本の太平洋側は、まあ、低い雲がかかると、にわか雨や霧雨の可能性ということなんですけれども、はい、ただこちらはね、もうすでにかかっていますので、そ,で、ねえーまあその中でもやはり、やはり空が暗くなるほど雲が厚いということになりますので、はい、小雨がそれだけ降りやすくなるということが言えるかもしれません、はい、雲の位置でしたりその空の明るさといったところもぜひ注目してお過ごしください以上ここまで予報センター飯島さんとお伝えしました飯島さんありがとうございましたでは改めて今日のお天気アイコンで見ていきましょう4月8日、月曜日の今日の全国の天気です。西日本や東日本を中心に傘の出番です。今日は前線が北上する影響で、九州は朝から雨の降るところが多くなります。次第に雨のエリアは東へと拡大していきます。近畿地方ではお昼ごろ、東日本では午後以降に雨が降り出します。関東では夕方以降、夜には雨の降る可能性があるため、お出かけの際は雨具をお持ちくださいまた、えー、関東から北の太平洋側朝のうちは霧が発生しています見通しの悪化にご注意ください南西諸島は引き続き雨が降りやすく強い雨や雷雨に注意が必要です一方で北海道や東北の日本海側北部では日差しの届くところが多くなります日中の気温は日差しが乏しくても高めで各地とも過ごしやすい体感です北日本では前日からさらに気温が上がるところもあります。一日の体感差にお気をつけください。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。皆さん改めましておはようございます4月8日月曜日のウェザーニュースライブモーニングです担当は小林理恵奈です改めてよろしくお願いいたしますさて週明け月曜日のお天気ですけれどもなかなか今日もすっきりしないところが多く私もあの今日朝起きて外,が外の世界が真っ白と言いますかなんかもやっとしていてとっても驚きました外に出てみるといろんなこうビルの明かりがこうぶわっともやっ
っと光がこう広がっている感じがしてあ今日はなんだか地上付近でも見通しが悪いほどに霧が濃いなと感じながら出社してきたんですけれども、まあ、この霧もこの後番組内でも注目しながら今日は雨のエリアが徐々に拡大するような一日となりますので今後の雨の状況特に強いエリアにが出てくる可能性もありますのでお伝えしていきたいと思いますさて今の幕張の様子見ていきたいと思いますが明るくなってますかカメラで見ると結構明るいですねあ、それでも向こうの方面なかなか見通しが効かなくなっていますいやでも朝というか深夜と比べるとねまだこう解消にはなってきてるのかなという印象ではあるんですけれどもいやそれでもいつも見えているようなビルだったりっていうのがほとんど見えておりません,うんこちら雲も隙間があるのがこの実点でもわかりますねえー、嬉しい<笑>ということはやはりこう低い位置に厚い雲がべったりついているというわけではなくて、まあ、こ,こ,をこの映像からもあ濃い霧が立ち込めているんだなということがはっきりとわかるかと思いますあ思ったより雲隙間がありますねうんいやそれでもなかなかこの霧が解消されないといった可能性もありますのでこの後特にお車を使って通勤通学されるような方は見通しの悪化特に注意をしていただきたいなと思いますあでも隙間がないエリアもあるということでより内陸になりますとね、えー、霧が特に濃くなっているところがあるようですあこちら東京方面ですがよりそうですねなんだかこう色もワントーン暗い感じがします拡大するといつもスカイツリーそうなんですよ晴れていると富士山も見えるんですけれども言われなければ東京方面だとはわからないほどに向こうの景色は見ることができません現在皆さんには関東から北のエリア霧に関するご報告もできるようになっているかと思いますのでぜひ今の状況を教えてください千葉県内真っ白という報告でしたりもやもやといった報告届いております東北から北海道の太平洋側も同様にご報告の方をいただいています千葉県は隙間がありましたがここからはお天気の報告にも切り替えて見ていきたいと思いますそれでもやはり霧も濃いということで曇り報告が目立ちます一部では雨も降っているところがあるようですレーダーを重ねてみるとおエコーにかかっているところもあるんですけれどもこの関東周辺はそうですね今のところはレーダーでも検知されるほどの雲が発生していて雨を降らせているといった形ですその他の雨の報告見ていくと瀬戸内や紀伊半島の南部の一部九州は東シナ海側にご覧のように雲があります種子島・屋久島方面から南西諸島にかけても現在周辺活発な雨雲がありまして今石垣島の方面雨の降り方強くなっているような雲が陸地にかかっている状況にありますではこの1時間の降水量を詳しく見ていきたいと思います先ほども発達した雲がありました石垣島ですがこの1時間 24.5 ミリの強い雨となっていますただ3位以降は10ミリ以下ということですので発達した雲がかかってくるとなると30ミリ前後の激しい降りになることがあります沖縄本島方面もこの後1日を通しこういった局地的また一時的な強い雨激しい雨に注意が必要です改めてこの時間は今のお天気雨量についても見ていきましたここ数日なかなかね似たようなお天気傾向が続いていますけれども今日は特に日差しが乏しい一日となるところ多くなりそうです今の体感のご報告も見ていきたいと思います
朝のうちは雲が広がっていて放射冷却も効かず冷え込みは強くないところが多くなっていますご覧のように関東から東海近畿などではちょうどいいまたは暖かいの報告も多いです私も今日来る時は全然寒くなかったですねなんなら上着いらないかなーなんて思ったぐらいだったんですけれども暖かいと群馬高崎の方そうですよねそこまで冷え込みはないのかなという印象あ自転車だったら暑くなりましたああそうなんでもそんな感じでしたよね今日はうんなんか本当にシャツ1枚じゃ寒いのかな運動するんだったらそれぐらいでもいいのかなパーカー1枚ぐらいでちょうどいいようなそんな体感だったかと思います朝の気温としてもそれほど冷え込んでおらずあでも15度以上という地点も多いですね東京もすでに 15.6 度名古屋や大阪も15度以上ということで朝の冷え込みも弱くなっています今日は雲が多いところでは一日の気温変化大きくないですが北海道方面今氷点下となっているところ今日気温が上がりますので北日本方面は一日の寒暖差お気をつけくださいそれではここからは今日のお天気をエリアごとに見ていきましょうウェザーニュースアップデートです北海道の今日の天気をお伝えしますアイコンで見ていきましょう今日は太平洋側で霧が発生する可能性があります特に朝の時間帯は見通しの悪化にお気をつけください昼間は広く日差しが届きますただ道北や道東の太平洋側では雨の降ることがあります念のため空模様の変化にお気をつけください予想最高気温は札幌で20度旭川は21度となっています昼間は引き続き気温が高く季節先取りの暖かさです積雪エリアではぬかるむ路面や落雪にご注意ください以上北海道の今日の天気をお伝えしました東北エリアの今日の天気をお伝えしますアイコンで見ていきましょう今日は日本海側で日差しが届きますただ太平洋側を中心にすっきりしない空朝は霧が発生する可能性があります夕方以降夜遅くにかけては雨の降ることもあるため外出時は折りたたみ傘を忘れずお持ちください予想最高気温は仙台で18度秋田は22度となっています今日も日中は気温が上がって各地とも20度前後過ごしやすく感じられそうです以上東北エリアの今日の天気をお伝えしました関東エリアの今日の天気をお伝えしますアイコンで見ていきましょう今日は低い雲が垂れ込めてすっきりしない空霧が発生する可能性がありますまたポツポツパラパラと雨の降ることもありますまた夜にも雨の降り出す可能性があるため外出の際は雨具をお持ちください東京の予想最高気温は21度となっています昼間の寒さは控えめで過ごしやすい体感となりそうです以上、関東エリアの今日の天気をお伝えしました。中部エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日差しが届いても天気はゆっくりと下り坂。だんだんと雲が厚くなって、午後ほど広く雨が降り出します
外出の際は傘を忘れずにお持ちください予想最高気温は名古屋で20度金沢は22度となっています日中の寒さは控えめで春を感じる雨となりそうです以上、中部エリアの今日の天気をお伝えしました近畿エリアの今日の天気をお伝えしますアイコンで見ていきましょう今日は天気が下り坂だんだんと雨が降り出し南部では一時的にざっと強まることもあります週明けの通勤・通学には傘を忘れずにお持ちください予想最高気温は大阪・京都で20度となっています前日から気温は下がっても日中は引き続き20度前後まで気温は上がり過ごしやすい体感となりそうです以上、近畿エリアの今日の天気をお伝えしました中国・四国エリアの今日の天気をお伝えしますアイコンで見ていきましょう今日の天気は下り坂で次第に雨が降り出しますまた四国では一時的にざっと降り方が強まる可能性もありますお出かけの際は傘を忘れずにお持ちください予想最高気温は広島で18度高知は20度となっています日差しが乏しくても昼間の寒さは控えめで過ごしやすく感じられそうです以上、中国・四国エリアの今日の天気をお伝えしました九州・沖縄エリアの今日の天気をお伝えしますアイコンで見ていきましょう今日の九州は雨が降ったり止んだりで傘が必須の一日です一時的にざっと雨が強まることもあります予想最高気温は福岡で19度鹿児島は21度となっています日差しが乏しくても20度前後で過ごしやすい体感です続いて沖縄です今日も雨が降ったり止んだり一時的に激しく雨が降り雷雨になる恐れがあります視界の悪化や低地での冠水道路冠水にも注意してください天気が荒れているときは外出を控えて屋内で安全に過ごすようにしてください那覇の予想最高気温は24度となっています今日も昼間はジメジメとした体感となりそうです以上、九州・沖縄エリアの今日の天気をお伝えしました今日のお天気エリアごとに見ていきましたさて朝のこの時間、えー、関東から北の太平洋側の霧にも注目していったんですけれども今現在ウェザーニュースアプリユーザーの皆さんに空ミッションにてエリア限定で霧について伺っています今の霧の状況はという空ミッションですオープンしているのが関東東北太平洋側北海道となっています真っ白かもやもやっとしているかうっすらか出ていないかこちらの4択となっていますえお車の運転等にはこの後も十分にお気をつけください状況が変わったら再度報告をお願いしますとありますぜひえ今後いつ解消してくるのか皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回っています。引き続きウェザーニュースライブモーニングをお送りします。担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。先ほどはエレファントカシマスさんで4月の
か、ぜ、<笑>危ない<笑>、をお聞きいただきました<笑>。今一瞬、雨か風か迷っちゃったんですよ<笑>。危ない危ない<笑>。風でした。風だったよ、風だったよ。エレファントカシマシって、この、カシマシ<笑>、カシマシ<笑>、何かもちょっと、危うかったんですよね。ラジオとかでよく聞いてたんですけどパーソナリティの方みんなどうやって振ってたんだろうイントネーションでもそんな不自然じゃなかったですよね何でもいいの<笑>何でもいいんかな<笑>すごい難しかった今度はあの有識者に伺いたいと思いますエレファントカシ,カシマシカシマシカシマシかなカシマシかな<笑>私の記憶をたどった感じで一か八かで言ってみましたでも新生活応援的なねなんかこう背中を押されるような一曲でしたねなんかこうお天気カメラもずっともやもやしてるからこの時間はこういい笑顔で登場しようと思って<笑>元気いっぱい挨拶してみたんですけれどもなんかやっぱり<笑>霧っていう感じでねえかしましだよっすよね<笑>アントラーズも昨日はダメだった<笑>お互い様だ<笑>お互い様だよ<笑>ね町田が調子いいんですよねびっくりびっくりで次国立で町田なんですよヴィッセル怖いだって昨日川崎に勝ってたんですもんかしましです<笑><笑>いや千葉市なんですけどここは<笑>まあ柏市もこんな感じなんですかねどうなんでしょう、まあ、関東中心に現在霧も発生しているお天気ということで今幕張のお天気カメラえどっちでしたっけ東京<笑>もうど適当に言ってもバレないぐらいにはありますよね<笑>かバレますバレるんですかあそっか方角でバレるんだ。<笑>バレちゃうんだ残念<笑>やっぱりあのどんなお天気でも適当超えてちゃいけませんからね<笑>あでも太陽の位置は分かる具合ではあるんですね、うんうんうん、もっとこう高く空あ高く雲がなっているかなと高くなるのかなと朝は思っていたんですけれども。上空は少し雲うっすらとしているためかご覧のようにぼんやりと太陽の姿は捉えることができていますね、あったかくなってきたからみんな活発ですね<笑>ねえ、うん活発だよいやでも東京方面もう一度見ていきましょうかねうん。なんかより何も見えなくなったような気がしますどういうことだねえ何も見えないこれ本当に高層にお住まいだったりとかお仕事で、ね、ビル高いところに行くよっていう方は、ね、窓ガラスの外真っ白なんじゃないですかねスカイツリーも見えないきっと今スカイツリー多分ピカピカしてますよね曇ってて霧もあるので。ピカピカも見えないかな。何も見えないね。なんも。なんかこれ拡大してるのか引きなのかも、よりなのか引きなのかもわからないぐらい。引き引きでこれ？なんてこったい。<笑>なんてこったい。ね、本当だ。いつものイオンも見えないです。これはもう真っ白なんじゃないですかあ、服装も気にとどかしてる確かに今日私淡いトーンのお衣装なのでそうですねいやー本当にここまで霧が濃く出ることってしかも広範囲でっていうのはなかなかないんじゃないかなというふうに思います冬よく冷える朝なんかにはね、まあ、放射霧的な感じで霧の発生しやすいエリア、まあ、あるかと思うんですけれども今日はより広い範囲で霧のご報告もいただいておりましてミッションの途中経過見ていきますと
かなり陸地によると霧は出ていない黄色の報告が多いですがあやっぱり千葉県内真っ白報告多いですねスタジオの近くにいらっしゃる皆さんも同じような感覚をお持ちでしょうかね、うん、青色の真っ白といった報告が多いです東京都心はうっすら報告です鹿島市はどう<笑>鹿島市あ結構濃いんじゃない<笑>結構濃いんじゃないかな千葉と同じ感じですよねあもやもや報告赤島から<笑>中島から<笑>遊ぶなって怒られますよ<笑>本当ですねいやでも今後のでもいいところにいますもんね今上位じゃないですか鹿島もねうん。今でもいい感じですよねそちらもねねいい感じですよね<笑>ちゃんと見てますよ。そう、<笑>すみません、すみません。井戸端会議しちゃって。<笑>そうなんですよ。なんかサッカー、結構。なんだろう。応援してらっしゃる方って。あんま聞かない。この会社で、お腹も少ない気がします。野球はね。キャスターさんでも、最近ね、みな、あの見てらっしゃる方多いですけれども。宇野沢さん本当にお会いできてないんですよそうまたあのウェザーニュースでフォーメーション組んでほしいのに<笑>今度あったらお願いしようって思ってます<笑>そうなんですよ全然お会いできてなくってうんでもそんな鹿島カラーのモヤモヤ報告も意外と抽出するといただいてましたねうんまあ、そんな中でも千葉、茨城が突出して真っ白報告が多いのかなというふうに思いますではそんな千葉県内からの方いただいたリポートを見ていきたいと思いますこちら千葉県印西市よりいただいております今朝の千葉ニュータウン中央駅周辺ですノームです晴れていますが霧で日差しぼんやりですといただいておりますこちら駅周辺ということですけれども地表付近もやはり白くぼんやりしていますこの具合を報告するのは難しいですよね真っ白なのかもやもやかなうっすらではないかもやもやぐらいですかねいやそれでもちょっと明るさはあるのかなというふうに伺えるお写真なんですけれどもそれでもソーラーパネルが今日は全然活躍、ね、できなそうですよね。霧に包まれた、うん、ご報告です。あ、真っ白はこれ。ね、そうですよね。これはもう、もやもやを通り越して真っ白という感じ。ですな。うん。では、続いてのリポート、見ていきたいと思います。こちらは宮城県多賀城市よりいただいておりますリポーター名ワンコさんだいぶ霧が薄くなり見通しが良くなりましたといただいていますこちらは見通しが良くなった少し回復に向かっているとのご報告です良かった確かにこの感じどの何キロぐらい1、2キロ<笑>私この感覚まだつかめてないんですよ向こうまでどのくらいですかね12キロで合ってるぐらい<笑>人間のサイズがこれぐらいですもんねきっと<笑>ねいやでもこう数百メートル先が見えないといった感じではどうやらない気がしますよねだって鉄塔も見えてるもんということはこうだんだんとね霧も解消されていってる感じかなあ 1.5 キロぐらい2キロあじゃあちょっと感覚合ってますかね嬉しい、まあ、勘だったんですけど<笑>でも桜もねちょうど綺麗に見えている風景なんかも写真で捉えることができておりますのでこちらは良かった回復に向かい始めているとのご報告でしたでは続いて見ていきたいと思いますあこちらは真っ白かな、ね、北海道深川市よりいただいていますぼちぼちひろさん今朝はガスで真っ白視界が悪いですお日様も見えない。皆さん今日も元気で良い一日を無理なくお過ごしください。こちらは
。そうですね、内陸になりますので、海からの湿った風の影響というのとはまた違った要因も重なっているのかなと思うんですけれども、こちらはまさしくもう真っ白といった霧のご報告になっています。北海道でもほぼ全域で空ミッションにて霧の状況を伺っておりますのでぜひ教えてくださいただこの後は気温が上がっていきますので朝のうちでおおむね解消されるところ北海道は多くなっていくんじゃないかなと思うんですがぜひその様子もね追ってご報告いただければと思いますここまでは霧の状況を見ていきましたここからは雨エリアからのリポートを見ていきましょうこちらは熊本県熊本市中央区まーちゃんさんからです雨で道路が濡れていますまた雨が降り出しましたといただきました今日の九州は雨が降ったり止んだりとなりそうです道路が濡れるほどには雨が降ってきたということでポツポツレベルの雨報告です続いてのリポートはこちら沖縄県中上郡中上郡三原町の愛さんです雲に覆われて暗い朝ですといただきました、ね、せっかくのいい海といい青空見たいところですけれども、ね、この時間も暗い朝になっているようです雲が薄い部分もなんとなくありそうな感じもあるんですがやはり全体としては雲に覆われています今日の夕方頃をピークに沖縄本島方面でも雨の強まり、えー、雷雨にどうぞ十分お気をつけくださいここまではいただいた皆さんからのリポートを見ていきました続いて今日の傘マップ見ていきましょう大きな傘が必要なエリアが南西諸島また九州から西日本そして中部地方の一部より西側のエリアとなっていますこちらはだんだんと雨が降り出してお帰りの際にはよりしっかりとした降りになっているところが、えー、ありそうです特に太平洋沿岸地域の皆さんは一時的なざっとした強まりお気をつけくださいまた雨の降り出しが、えー、午後以降夕方夜となるエリアの皆さんは折りたたみ傘必要エリアとなっています関東などでもすでに一部あ朝のこの時間帯も雨の降っているところありますただ長時間ザーザーと降り続く雨では今日はなさそうですので、えー、折りたたみ傘でも十分対処できるんじゃないかなと思いますただ、まあ、心配な方はね邪魔でなければ大きな傘でもいいかもしれません降る時間がね短い場所もこの水色エリアは多くなっていますので逆に言うと今降っていないところがねこういったエリアほとんどですので忘れず傘はお持ちください北海道も一部雨リスクがあるところございますがおおむね、えー、北日本の日本海側や北海道こちらはお天気安定しそうということですので今日は雨具を持つ必要はなさそうです今日は意外とね東日本西日本を中心に今よりもさらに雨具が必要になるところ多くなりそうですのでぜひこちらの傘マップ参考にしてみてください。続いてはこの先のお天気の移り変わりを見ていきましょう九州は朝から雨の降るところがありますそして次第に前線は北上傾向ということで雨のエリアは次第に広がっていきます中四国、九州は午前中からお昼過ぎあたりになると近畿地方午後にかけては東日本でも雨のエリア広がっていきます関東は夕方以降夜にかけて雨の降り出すところがありそうです東北地方の太平洋側も夜ほどしっかりとした降り方になっていくという予想のため雨具の方先ほど傘マップも見ていきましたが忘れずにお持ちくださいそれではこの先のお天気の移り変わり見ていきました実際に映像を見ながら今のお天気の様子を見ていきたいと思います皆さんが設置してくださっているマイライブカメラ空カメの映像で今のお天気見ていきましょう続々と設置数の方増えております
。ありがとうございます。<笑>ほら、拡大したら結構ね、見えるんですよね。今日は結構、なんでしょう。キリリリ朝から注目していったり、あとは九州や沖縄方面ね、雨の降り出しなども中心に先ほどもリポート見ていったので、せっかくですから晴れている空も見たい。ドーマチョ、いつものね、ここ数日、この空亀さん本当にいいお天気継続してますねいいよいいよいい晴れですよ空地もいいすごく綺麗ですねえ向こうの方面の山々もかっこいいですねこれ楽しみ私もとっても楽しいんですよ JR 新青森駅付近えー、じゃあ新幹線とか通るんかなねえこれですよねこれが駅舎かなあかな<笑>うん私やっぱりあの東海道新幹線しか目にする機会がないので普段普段というか小さい時から遠くない近くに新幹線通る場所もあったんですよそう。あ、次が函館なんだそうだからあの北陸新幹線とか東北新幹線とかなんかボディがかっこいいじゃないですかあれが見るととってもテンションが上がるんですよね<笑>東京駅っていろんな新幹線が見られるのでいつかこの空亀で見たいなあやっぱり北日本はいいお天気ですねいいな<笑>私も行きたいねえ久しく見てない鴨山かなうんなんか蒸気が出てます<笑>うんあやっぱりひそうですね内陸冷えてるんでしょうかでもだんだんとね日が昇ってきて明るくなってくる様子があります長岡はあちょっとこう波打っているような雲がありますねより北日本方面と比べると薄雲が目立つような印象です関東は真っ白ですね真っ白あでもちょっと明るいところが見え始めるのかな徐々にあえ青空あるえー、これは空亀のお天気変化見やすいですねあじゃあもう霧もこの辺は全然大丈夫そうあ、場所によっては今いい天気なんだそうですねみんないい位置に私クリックする空亀毎度毎度同じような気がする<笑>毎回同じ場所開いてる気がします引かれてるんですかね練馬もだんだんと雲が多かったお天気から良くなっていってるような経過になっていますほら日差し届いてるよあれ新浦安雲霧が晴れてきてますえ天カメはどうこれ海浜幕張周辺ですまだ濃いでも上の方はあら明るいのかないやでもまだ霧ああ霧だよ<笑>まだ霧でしたこちらは千葉はまだまだ霧報告が多いですね近畿地方はやはり雲が広がっていますこの後より雲が分厚くなっていきそうですなんかどんどん迫りきてる感じがありますね迫力満点な位置に置いていただいていますあ、久留米のあたり少し青空見えてますけれども九州ではやはり早いところ長崎市内などではだんだんと雲が分厚くなってきてあ色が暗くなっているのがわかるかと思いますうん。雨雲ですねこれ雨降ってきてそうこの1時間でうん。この1時間で空の色も一変ほらまあ、だんだんと太陽の位置が上がってきたというところもあるのかもしれませんがお天気が悪くなっている様子がわかりましたいただいたマイライブいただいてないですね<笑>設置していただいた空亀の映像で今のお天気見ていきましたこちらライブカメラの様子はウェザーニュースアプリからも閲覧することが可能です
レーダータブのライブカメラというモードに切り替えてみてくださいこちらからはすでに設置のある各地のライブカメラに加えて、えー小型のライブカメラ空カメ設置の映像も、えー、加わったあこれさっき見てたやつだ私が好きな<笑>はいそう青空広がってるんですよねあ地名も拡大したら出てくるということです気になる場所のお天気でしたり今日みたいにこうだんだんと雨エリアが広がってくるといったお天気傾向の場合はどのエリアまで今怪しい雲が来ているのかといったところもチェックすると、えー、お天気把握の判断,材判断材料になるかと思いますのでぜひ皆さんもレーダータブのライブカメラモードぜひご活用ください続々と設置者の方も増えてきているということです、えー、皆さんありがとうございますさて、えー、先ほどは霧が晴れてきたあるいは北日本晴れてるといったねライブの映像も見ていきましたがこちら雨のエリア今一度注目していいいきたいと思います南西諸島では今豪レベルの雨報告も届いておりまして先島方面ほど発達した雲にかかっている場所があります。あ九州の西側にある雲も少し発達していますね今一部熊本県にこう刺さるような形で雨雲も入ってきております一部はうっすらとこう青空っぽいもの先ほどライブ映像でもありましたけれどもこの後はだんだんと雨のエリアも広がっていくといった予想になっていますそれでは現在からこの後の予想も含めて今日の雨の状況予報センター飯島さんと詳しくお伝えします今日は西日本から東日本にかけて次第に雨のエリアが広がっていく予想です。新島さん、はい、今現在も九州方面など雨の降り始めているところもあります、ね。はい、あのかなり活発なエコーがかかっていましたね。はい、これはの前線によるものなんですけれども、午前9時の予想天気図をご覧ください。はい、九州の南に前線が伸びています。で、この前線の北側にかなり活発な雨雲が広がっているようですね。で、この前線上で低気圧が発生して今夜9時になりますと九州の南に低気圧が予想されています前線の位置そのものはほとんど変わらないんですけれども西日本の太平洋側を中心に今日の後半を中心に雨足が強まりそうですでこの後の降水のシミュレーションを見ていきますとこれ午前7時なんですけれども午前7時の段階で九州では東の海側を中心に活発な雨雲が予想されていますそして時間を進めていくほど西日本では雨雲が北東方向に広がり特に午後になりますと沖縄など南西諸島で雷を伴った強い雨が降る可能性がありますね海上では強風や突風にも注意が必要になりますそして西日本ではこの後太平洋側を中心に雨足が強まりそうですこれが今夜の21時の予想ですけれども、はい、九州の南部や四国の太平洋側で強い雨が予想されていますで、少し専門的な天気図で見ていきますと、はい、これが MSM というシミュレーションで今夜の21時の予想ですえここにあのまあ地図を重ねてみたんですけれども左側が降水と風の予想ですで、この真ん中が上空1500メートル付近の風の予想なんですけれども、はい、強い雨というのは南西のまあ強いだいたい風速15メートル以上の風、これを仮想ジェットと言いますけど、赤い矢印で示しました。この仮想ジェットの先端の北側で発生するというセオリーがありますが、えー、今日の夜遅くになりますと、この仮想ジェットの先端、北側にあたる四国地方の太平洋側などで雨足が強まるという予想になっています。はい、で、えー、このもう一度降水のシミュレーションを進めていきますと、深夜21時から、そして深夜0時、そして日付が変わって午前3時という形で四国から紀伊半島の南部そして京阪神などで今深夜ですね、はい、の時間帯に雨足が強まって
大雨となる恐れがあります、えー、この後24時間での積算の降水量の予想です明日の午前6時までの降水量の予想ですけれども、はい、西日本の太平洋側ではまあ、50ミリを超える大雨になるところがあるというふうに予想されていますはいお出かけの際に降っていないところでも今日のお帰りのタイミングでは雨具が必要なエリアも増えていきそう、はい、また明日朝にかけても雨量まとまるところも出てきそうなんですね、はいはいはい、そして関東地方なんですけれども関東地方でまとまった雨が予想されているのはやはり今日の夕方以降なんですけれども、はい、現在もすでにか,かなり雲がかかっているんですね、はい、で少し晴れ間も出てきているということなんですけれどもただあのレーダー以降を見ていきますとこれ関東地方を拡大していきますとねところどころレーダー以降をかかっていて雨のご報告もあるんですね。で今日ここののような天気がこの後続いてしかも日中から午後にかけての方がさらに雲が厚みを増してくる予想ですので今、まあ、霧が晴れて一旦晴れ間が出てきていたとしても朝からやはり雨雲の用意はあった方が良さそうです。はいまあ、今後今日一日を通してよりしっかりとした降りになってくるところも増えそうです。今後も最新の気象情報についてはぜひウェザーニュースのアプリからご確認ください。Thank、you